Ye yeah, asante karibu kwa tembo wa ras poa poa hapa una bonga sheng unajiatilia haina mambo hata ukiwa na ke, una, ukiwa nake una kiseti haina ma- <laughs> <laughs> ni tempo ya warasta <laughs> naona ye yeah, man yeah. sa. karibu sana hapa radio jambo mzito thanks thanks mbusi eh kutoka time ya uchaguzi ehe eh pale starehe ehe eh tulikuona tena juzi ukitrend Ikweli ya man ndio eh tuambie umekuwa wapi ah after siasa wajua vile kulienda kulienda ya man tukarudi maisha yetu ya biashara ehe lakini vile vile mimi bado ni kiongozi nimekuwa naingia ground chini ya maji ehe kuna vitu uh, uh, kidogo kidogo tunafanya uh-huh. juu pia mimi fanya my empowerment program through my foundation yeah, man. chini ya maji unajua tunaga mambo mingi eh, foundation Sini yako fanya mambo inaitwa Steve Mbogo Foundation uh-huh. ndio ah kabisa yeah. mzito yes na kaka kawaida Steve Mbogo Foundation ina concern kuhusu nini uh, mostly tuna deal na mayutman mhm na sisi tuna believe kusaidia youth man si kumpatia pesa ama nini uh-huh. ni kumpea direction yeah. so basically tunafanya ga trainings uh-huh. mambo na kuchanua vijana uh-huh. design za biashara uh-huh. na pia tunapeana ga financing kidogo kidogo kwa support groups za vijana uh-huh. waanzishe mabiz uh-huh. na small scale businesses pia tunawa support tunafungua uh-huh. na sio at least are peke yake Kenya mzima yeah, e, tunatoa na unajua kutoa ni moyo yeah, uh, ndio kabisa yani kujitolea yeah, E, kama juzi vile tulikuwa tumejitolea ehe uh-huh. yeah. tulikuona mzee eh uh-huh. tashangaa jo li join reke lini <laughs> ulitoka kwa uongozi ukaingia reke nini hapana <laughs> <laughs> eh wajua hiyo siku kusema ukweli mimi nilikuwa ndo natoka mtaani yeah. nilikuwa nimerudi hmm. home kurudisha mtoi uh-huh e eh, dota wangu eh, eh, kidogo nikatumiwa message eh, ati kumevamiwa <laughs> pale eh, dusit yeah. na mimi dusit wenyewe ni rafiki zangu <laughs> na ile ni joint yangu ambaye i go there regularly lunch dinner nafanya mikutano pale <laughs> so nikawa najua na pia na watu pale nikapigia manager moja anaitwa Francis <laughs> nilipompigia akaniambia huku ni kubaya tumevamiwa <laughs> sasa mimi kwanza kitu moja watu wajui mimi nilikuwa victim wa Westgate Oh. Uh-huh. ile experience nilipitia pale niliapa ya kwamba hakuna siku yeah. hawa jinga wataingia hapa tuko sekwenda kusaidia yeah, yeah, wajua niliona juzi wa Kenya wengi wanaandika upuzi wanaandika mm. ujinga au oh, alienda kupiga picha hakuna mtu yote anazotoka kwa nyumba cha watoto wake mm. aingie kwa ile vita uh-huh. atumeenda kuringana na picha upigwe na bunduki true uh-huh. Mimi Steve Mbogo mimi niko licensed na nimekuwa licensed miaka mingi. Yeah. Hakuna mahali mtu atatoa picha eti kuna kitambo nisha post picha na bunduki. Uh-huh. Na ukiangalia zile picha ni mtu alipiga pale pale na akapost sababu hizo picha mimi nilitumiwa na ndugu yangu. Uh-huh. Sikujua nani alipiga tu kwenda pale kupiga picha. Yeah. Tul, na mimi nilikuparate sana na wale askari ambao walikuwa pale mm-hmm. sababu hata mimi ndio niliupigia kwanza mwenye hoteli ndiye akaweza ku avail zile maps na nikashare na wakubwa ambao tunajuana nao katika KDF katika police system mm-hmm. tukatoa layout wakanitumia nikakoordinate nikawa connect na mwenye hoteli mm-hmm. na ikasaidia katika hizo kazi rescue uh, response I was amongst the first people kufika pale mm-hmm. kwa sababu mimi muoga na nimepiga zoezi yeah. 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 ama Lazima kalie. Eh kwa hivyo matero ni swali dio pia wewe si mchezo. Lakini labda ile kitu wasio wanauliza pia nilicheki kwa mnet wanauliza juu hiyo ndenga jo sika labda wamezoea labda msee akiwa license tako tuna ndenga dog. Okay, sheria ya Kenya inasema maximum uh, bunduki kaliba za kuwa nayo ni isipite zaidi ya shotgun. Mm-hmm. Sasa ile bunduki yangu inaitwa Anacon ni pump shotgun lakini ni, ni design mpya ni sema watu wengi hawajaiona uh-huh. sasa ukiangalia inakaa kama assault rifle lakini ni shotgun ya kawaida hey, inakao... ambaye iko license inakaa mbaya mzee hata pale ndani sio mm. mi peke yangu kuna mwindi moja rafiki yangu ambaye tulikuwa rescue na yeye pale ndani na yeye vile vile alikuwa na the same anacon mm-hmm. lakini unajua ikiwa ni Steve Mbogo lazima iwe story kwa eh. ambaye atukatai sisi ni news makers True. lakini nataka niambie wa Kenya kwanza nataka ni pene pole zangu rambi rambi kwa wale walipoteza yeah. uh, wenzao mm-hmm. wale ambao waliumia wale walikuwa pale e, muwe na moral na nawaomba wa Kenya yeah. wakati wa kubadilika imefika mm-hmm. umeona juzi jo watu wanauawa bado rescue inaendelea lakini watu wamesahau ya kwamba Kenya tumevamiwa social media yote wanaongea kuhusu one character Steve Mbogo inabidi tu change maze True. desperate times calls for desperate measures 
Kweli. Na mimi nataka nirudishe shukrani sana kwa The Forces. Ile response ilikuwa pale ilikuwa sawa sana. Mm-hmm. Challenge ilikuwa kidogo tu ambapo ile place ni complex kidogo lakini nakuambia ile vita walipigwa na reke na forces zingine mimi kimimi ambaye natambua mambo ya silaha i want to congratulate uh, the forces i want to congratulate the men who are in there wale civilians ambao pia walikuwa pale mm-hmm. nilikuwa na beshte yangu sana ni Mwesh pia alikuwa anasema hapa kamukunja anaitwa Mushiri mm-hmm. na pia narudisha shukrani pia alipigana pale sana mm-hmm. tulijaribu mali tunaweza ah, na nataka niambie wa Kenya hakuna mtu yote anaweza ingia pale mm. kama hujajitolea pale uko katika cross line ya marisasi any time mm. unaweza kupiga yeah. kwa hivyo tulikuwa tunajitolea kwa roho mimi 2013 nilikuwa pale ndani nilikuwa Westgate <laughs> niliruka two floors down wakati Ndiyo, uzito ukata. yao ilitushinda mm. draft oh, yangu pia ulikuwa naye Wa, sasa wakati walituvamia eh? ile response hub mimi nilikuwa kwa main entrance eh? nilikuwa na kijana mmoja pia alikuwa nasimama anaitwa Ben Mulu ambaye alikuwa kwa media sana wakati ya Westgate uh-huh. mimi hiyo time niliamua sitaenda kwa media uh-huh. nikanyamaza nikacheza chini nikacheza chini tu uh-huh. lakini ye alikuwa ame, ame declare alikuwa katika chama ya ANC alikuwa na declare anaenda nomination ya president na pia uh-huh. mmoja anaitwa Ben Mulu uh-huh. 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 yule alikuwa kwa gari yangu uh-huh. sasa zilipoanza kupigwa uh-huh kulingana na vile zilikuwa zinalia nikamwambia hapana tutoke kwa gari hii si vita ya kawaida sababu grenade ilikuwa inatupwa mm. mimi nikakimbia juu kule rooftop sasa hiyo timing na hiyo marisasi vile ilikuwa inalia mm. hesabu ile nilipiga nikaona hapa wacha nitoke mbio nichukue cover kwa kwanza mimi in my eyes niliona wakiwa wale watoto wakiua wale wakina mama sema hiyo siku siku nimebeba silaha yangu lakini hiyo kitu mpaka wa leo inaniuma sababu ni kitu nilikuwa naona na pale nilikuwa ningelikuwa na uwezo nibebeba silaha wale watu ningewatuanga pale pale kwa hivyo ni kitu iliniuma na ndio maana ja juzi niliposikia watu wamevamiwa hmm. nikaambia bibi yangu mimi wacha niingie ground hey. tusaidie mali tunaweza hey. wajua wa Kenya wengi ambao nimeona wanaongeaongea upuzi uh-huh. wao hawakuwa na relative pale ndani kweli hawakuwa na mtu wanajua pale ndani uh-huh. ungekuwa mtoto wako wako pale nilikutana mheshimiwa Kalwale mwenyewe nikamuonea huruma wakati mtoto wake alikuwa ndani uh-huh. kwa sababu ile situation hata uwe na pesa gani hata uwe na degree gani ile situation haiwezi kusaidia uh-huh. ule mtu anaweza kusaidia ni mtu ambaye anaweza pambana na hiyo vita Ngori. na mtu ambaye anaweza kukutoa kwa hiyo ngori hiyo mtu wakati hiyo ni kama Mungu wako. Mimi uliona zile faces ya wale watu tulikuwa tunawatoa pale ndani. Yeah. Yaani mtu yani amefurahia sababu ameona life tena. Kwa cool. sababu wale watu wana mean business. Ni watu wana, ni watu wana ni ambaya, ni watu wamekuja kuharibu, wana hawana uzuri, wamekuja kuua na hawachagui, hawana dini, hawana kabila, hawana rangi. Ni mtu yote wanaona wanapiga. Uh-huh. Hey. Na u best mlikuwa naye. Na yule tulikutana pale Uh-huh. wajua Os- tulikuwa watu wengi. Oh si ati ni man, right man wako. Ah ah ni mtu tulikutana hey, pale. Wanasema wamechukulia <laughs> eh mbogo na right man wake wanatembea na uzito. <laughs> <laughs> ah ni mtu tulikutana pale uh-huh. sababu pale kulikuwa na watu wengi kulikuwa na forces, kulikuwa na jeshi, kulikuwa na polisi, kulikuwa na semereke, uh-huh. kulikuwa na polisi wa kawaida, kulikuwa na CID, uh-huh. kulikuwa na civilian. Sasa wewe anza kuuliza mtu we ni nani, we ni nani. Uh-huh. Pale sisi mission yetu wote ilikuwa Nikusea. kusaidia, kusaidia watu na b- reke wao kazi yao ilikuwa kupigana na nani mm. wapige wale watu wa bullet wa. proof invest na skin na eh. no ah. katika sheria ya Kenya lazima ujue ya kwamba ki, ukiwa license unaweza kuwa license unapewa lice, leseni inakuwa katika leseni yako bullet proof unakuwa allowed inaekwa katika leseni yako ah. hakuna vile mtu atatoka kwa nyumba hmm. hati hauna leseni umebeba bunduki unaenda vita mimi ni kiongozi eh. na nilienda pale kama kiongozi yeah. Niliona seneta wetu ambaye tulimchagua lakini kumbe nimeona ni mtu hana akili. Anasimama kwa media anasema mbogo alikuwa na assault rifle. Ye ni mtu ananijua angenipigia kwanza niulize hiyo bunduki na ina gani? Kwa sababu mimi si wazimu ni bebe eti assault rifle niingie pale tunaenda kupigana ama naenda show. Anasema tulienda kupiga picha. Uh-huh. Wewe utaacha watoto wako wao walikuwa wapi? Hata kama onge kuja vita. Kule nje kuna watu niliona maskini mtu anakimbia nanua maji chupa kumi analetea askari wao viongozi walikuwa wapi kusaidia vitu kama hiyo eh uh-huh. hey, sasa lazima tukue real 
kweli na sasa nikikuuliza Joase na wana Ghana Association wanasema ati wewe si member Ghana Association hiyo ni, ni ni group ni yao because Ghana Association you are not mandated ukiwa na license lazima ujoin your association oh, okay. hiyo ni group ya watu wameform Oh. kesho mimi naweza form yangu inaitwa Punda Gun Association oh. na watu wana bunduki tunaenda tunafanya mazoezi na kuwa kama club ni kama saa kotu hey. za matri nini Kenya oh. hii watu ambao wako licensed ni wengi uh-huh. Club del Farbaini el Famsini uh-huh. kila mtu ana right yake association ziko mingi uh-huh. za watu ambaye eh, kuna wengine nasikia naitwa Ngao kuna hiyo association nyingine ziko mingi na ni hiari yako ya yeah. kujoin hii ama ujoin hile ama ukae kivi yako hiyo ni club ama ukae kivi yako yeah. hapa tuko na range zetu ambazo zimeidhinishwa na serikali uh-huh. tunaenda tunafanya mazoezi ukitaka unafanya mazoezi kiwewe ukitaka una join association mnakuwa kama club kwa hivyo mimi sikuwa na interest mimi kama ni mazoezi naenda pale range nafanya mazoezi yangu your design yes kama kawaida tuko na mhesha hapa bado lazima na lazima yes sasa kwanza tulikuwa tunasikia pia rumors zingine ati umeshikwa jua hiyo ndenga ah si kushikwa eh. uh, normal procedure kulingana ile kelele ilikuwa eh. jana nilisamoniwa eh. ile kufanya verification nikaenda na kitabu yangu license yangu wakaangalia wakaconfirm wakapata hiyo bunduki ni within reach ya citizen yoyote ambaye ni uh, a license civilian uh, license firearm holder hmm. na nikamaliza hiyo uh, maneno oh. e, wajua media squeeze lazima wauze news sasa saingine pia <laughs> mnachocha sana <laughs> eh hey, ina make news hey. aya sasa mayutman nao sasa wanauliza hey. itakuwa vipi juu labda wanaona nikawa vile au ku make it kuwa MP wa stare mm-hmm. nikawa uliwaondokea tena unaongoja siasa za 2022 ah zi mi niko ground mm. lakini chini ya maji mm-hmm. unajua pia hatuwezi piga ground sana kesho usikie tena kwa news mm-hmm. na hii Steve Mbogo jine imekuwa ni ya kusemwa kila siku tena ikuweo ameanza campaign mapema, mapema. usikie mtu amenipeleka kotini mm-hmm. lakini bado napiga mashuli na vijana mimi ni mtu ingia ground chini ya maji mm-hmm. tunafanya support na hata bila hiyo siasa sababu hatukuli siasa mm-hmm. wajua uongozi ni kitu given yeah. si eti ni kitu unalazimishiwa mm-hmm. e, mimi najua mimi nilizaliwa kiongozi na iko ndani yangu True. na nimejitolea na hata tukio kwa story kwanza mm-hmm. juu ni kufungua roho hapa tu lazima tuseme zile vitu e, kweli kweli of course mm-hmm. wanasema ati pia ye ni pedi unasambaza matembe kuruka <laughs> ile serious. serious unajua hiyo ndio imekuwa ni culture mm-hmm. sio hata Kenya peke yake lakini nchi mingi za Kiafrika mm-hmm. inakuwa wewe kama ulizaliwa wewe ni mtoto wa maskini na una do fine mm-hmm. either kama wewe si mgondi mm-hmm. unauza dawa mm-hmm. ama uko na sugar mami mm-hmm. ama labda una majini hiyo ndio culture iko kila mahali ama umeingia illuminati ama umeingia illuminati mm-hmm. kwa hivyo mimi nataka niambie watu na ndio nasema Kenyans need to change especially the young people we need to change the focus na tuangalie mbali sana mm-hmm. time ya kuwaste time tuko kwa social media ni kuongea juu ya watu hiyo time inafaa tu research tutafanyaje tubadilisha maisha yetu na watu wengine yeah. na ndio naona mimi kila siku mimi utukano lakini mimi unyamaza kwa yeah. sababu mimi haibadilishi kitu yote biashara zangu zinaendelea familia yangu bado iko poa. Kwa hivyo watu waendelee kuwest time yao lakini inaniuma juu hiyo time wanatumia kuwest time kuongea juu ya watu na kuchunguza maisha ya watu. Wange kuwa nafanya kitu constructive. <laughs> na ujue si hata kutusaidia mimi lakini akijisaidia yeye amesaidia familia yake, amesaidia mm-hmm. mtoko karibu na yeye na hiyo positivity ndio kitu tunahitaji. Mm-hmm. Na hii ni message nimekuwa nikipreach miaka mingi sana. Kwa hivyo inafaa ku change. Watu wanafaa wajue maisha ya saa hii anyone can be anything that he wants. We are our own limitations. Mm-hmm. Wale kwa lugha ya kimombo wanasema hivyo. Mm-hmm. Wanasema a human being is a product of his imagination. True. Yaani chochote unafikiria ndio unakuwa. Yeah. Mm-hmm. E, mimi nimetoka kwa familia ya kimaskini, mm-hmm. nimejilea niweishi mtaani mimi hakuna geto utaniambia hakuna mm-hmm. umauru utaniambia mm-hmm. tumefanya hiyo vitu yote kwa hivyo ni ile positivity ambayo nimekuwa nayo na na believe god atanipeleka mbali yeah. kwa sababu sijai kwa na ubaya na mtu mm-hmm. mimi siwestigi time nikichunguza mtu ama nikiongea mtu mm-hmm. lakini na waste time yangu na nimekuwa natumia time yangu mingi kujaribu kuleta positivity sana sana kwa my youth yeah, kwa sababu tuna njia refu ya kuenda yeah. eh hey, mbusi in future unajua labda nikiwa rais pale state house unaweza kuwa wende spokesman <laughs> lazima <laughs> unaomba sana <laughs> ikuwe hivi <laughs> 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 hiyo ndio positivity yeah, yeah, 
Ah, msiniache nje ya mix game. Ah, tuko na wewe baba. Au mshaanza kunipangia role kaya ya baba. Sasa pia hata nikuulize jua si warege wanasema nika unatutayarishia. Nika unatuletia mzito kutoka Jamaica nini? Uh, Tunajua na support Kenyan music wacha najua wasa wataanza kusema tioa lakini hiyo hata na leta mzito kutoka Jamaica. Mimi ni kubwa mimi napenda reggae. Ni kwa mtu wa reggae, nimecheza reggae sana kitambo, Papa Chali, Monte wapi? <laughs> Sidhani kuna mziki utaniambia <laughs> roots ya kitambo. Hii madance halls za squeeze ndo zinanipita. <laughs> lakini tukiongea uh, roots foundation ya kitambo foundation yote <laughs> hiyo nitakuambia. Hiyo <laughs> man. Uh, lakini pia kitu kingine ningependa ifike time to support watu wetu. True. Lakini to support pia watu wetu nao wako na content. <laughs> Kusema ukweli ndio vijana wengi wana come up lakini naona pia kidogo tunapoteza focus sababu unapata ma upcoming wengi naye miziki hazina content. Mm-hmm. Sita kudanganya watu wengi sikuizi Kenya utasikia mtu anasikiza bongo sababu miziki mingi unapata iko na ile content na message. Mm-hmm. E, sasa yetu kidogo pia ukiangalia hata kwa watu hii morality pia kidogo inapiga miss. Mm-hmm. Kwa hivyo mama artist ambao mnanisikiza yeah, eh tusome sana you know tupige ma research tuimbe vitu ina relate na kila mtu yeah, ni ngoma mnyanya atasikia mtu huyu atasikia youtuber mm-hmm. atasikia mtu wamesoma na hajasoma atasikia na itambamba mm-hmm. e, tusifocus tu atakaa ni kuimba tituimbie tu vijana wetu wa mtaa peke yake mm-hmm. ama tikama ni kuimba tunaimbia wa mama peke yake mm-hmm. tupige saa kila yani inazunguka kila mtu anaweza sikiza yeah, lakini mimi ni supporter number one mm-hmm. wa Kenyan music True. na nimekuwa na wa support mm-hmm. si misi ule mtu atakufanya kitu na advertise kila mahali yeah. kuna ma artist wengi sana watakuwa kuambia mimi wa support mm-hmm. pesa mingi hivyo yeah. tu ndo unaweza saidia mtu yeah, because hatujui kesho itakuwaje kweli eh yeah. mm-hmm. yeah. sawa kama kawaida ma youth man tuna hope mgeti your message yo yeah, man mzito ni Steve Mbogo kama kawaida lazima yes rasta so my boys wajue bado 2022 uko kwa sana tena sana ndani ya handshake yo yeah, man <laughs> <laughs> Hapo <laughs> chonjori. Eh. Ah unasikiaje politics after handshake? Ah wala imekuwa true. Iko uh-huh. true. Eh uh, mimi nikiwa nyuma ya mentor wangu na budaya wangu uh-huh. rais his excellency uh, Raila Amolo Odinga <laughs> na nikiwa nyuma pia ya rais wetu mpendwa yeah. Uhuru Muigai Kenyatta. Uh-huh. Ile step ilikuwa a very bold step. Yeah, man. Na nawashukuru sana. Uh-huh. Sababu maze sahi mimi nilikuwa nikitembea centro Nilikuwa nauliza wewe mm. neke nini unafanya huko uh-huh. kwa wale watu wa kutoka Lake Victoria uh-huh. ilikuwa inaniumaga sana mm. sababu mimi ni mtu nilikuwa na follow ideology ya baba yeah. umenipata mm. si kuwa naangalia mambo ya chama uh-huh. lakini sasa hii nafurahia yeah. mkikuyu mjaka ni kitu mo ni kitu moja e, na unaona ile ilikuwa portrayed ya kwamba sisi ni maenemi yeah. lakini nilikuwa naambiaga watu mtaani kila siku yeah. ile sikari mkikuyu ananunua so mbili ndio mjaka atanunua so mbili e, stima ikipotea potea yake nyumba ya msafiri peke yake pia mjake anapotea <laughs> kwa hivyo baba na rais mgai uhuru mgai kenyata mlitoanisha example mzuri yeah. na pia sisi hawa viongozi tuko hapa chini pia to embrace your handshake Kweli. because kenya is bigger than one individual two individuals yeah, eh yeah. tuchukue simu mbili yeah. yes kama kabla tuchukue simu mbili hata nataka uambie my youth man unajua my youth man pia hii social media inaweza kuinawa confuse wamekuona na gun pia wanataka kuwa magun man huko kuangaisha <laughs> hey. unajua wanaangaisha wao my youth man wanaangaisha mabo watu mtaani vibaya eh, ni kweli na nimekuwa naongea nao mm-hmm. mi area yangu ya stare wajua nina area mbili tatu na getu ili tatu mm. nimekuwa na kanao vijana mimi inge huko hata usiku tuna kanao mm. na tuna advice lakini unajua shida kubwa na ndio nilikuwa naimiza uh, viongozi wenzangu wajua at the end of the day mimi najua my youth man anaoingia katika crime it ni show ama anafurahia ni mm. sababu ya shida kwa hivyo lazima tu create ya vijana opportunities mm. lakini i want uh, kuambia vijana wote mtaani mambo ya crime hii ni wakati ya kuacha hey. sasa hizi lazima tu creative na ndo nimesema badala tu waste my dhaa tuko social media ni udaku na nini hey. tukue creative watu mm-hmm. wasome watu wajifunze hiyo social media through media peke yake you can learn a lot kuna watu joke story kama ya ule chali anaitwaje huyu rusha 
Yego. 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 Eh yego anasema yeye alijifunza kurusha through YouTube. Yeah. Imagine leo ni great man, ni mtu ameingia Guinness Book of Records badala ya udaku. Ni badala ya udaku lakini alikuwa anafungua ile YouTube ana learn kurusha ile ile eh, Mkuk, javelin. Mtu, eh, javelin. Yeah. Yeah. Sasa maze we can learn a lot through that social media. Eh, kuna watu wengi wanatumia social media biashara wameendelea ukiangalia mabiashara kama hizi za angalia leo the richest man in the world ni Jeff Bezos yule ambaye ana own uh, Amazon mm-hmm. we niambie mm-hmm. ka idea tu ya kuuzia mtu mzigo yake na si mm-hmm. yako kamurigo kanatoka hapo paka hapa mm-hmm. leo yeye ni billionaire yeah. ndio the first billionaire in the world kufika 100 plus billion mm-hmm. waona wana to motivate wana tuonesha hizi ni vitu pia zimekuja hapa kutusaidia mm-hmm. kwa hivyo my youth man mimi najua tunaenda mbali yeah, eh, na kwanza najua na hii handshake nini focus kwa hivyo tuko nayo yeah. na tusimame pamoja jo <laughs> eh Unaonaje Nangos yeah. ama juu ya gedha? Juu ya gedha hata Nangos tachukua. Taita mzito siku nyingine tembo viti tu tumeditate yeah. sasa. Tukiwa na time vizuri. Anytime. Yeah. 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 Ka Friday ka easy siku ile utakuja na suti re mzee. Yes, yeah, nimetoka hela. Hapo <laughs> 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 za tuna give thanks kama uh, kawaida. Poa poa. Asante kwa kutembea kwa tembo.